Buongiorno, eccoci alla lezione 38 in cui introdurremo i numeri irrazionali. Prima di darne la definizione, cerchiamo di capire come i numeri irrazionali compaiono nella storia della matematica. Sembra che il primo matematico a occuparsi dei numeri irrazionali sia stato un pitagorico, il passo da metà punto, che affrontava un problema di questo tipo. Ho un quadrato di lato unitario e quindi area 1, devo trovare un quadrato di area doppia, cioè di area 2. Eh, il problema non è difficile da risolvere anche graficamente, come si vede nel disegno riportato, peccato che avere un quadrato di area 2 significava avere un quadrato di lato radice di 2. E radice di 2 è un numero irrazionale, un numero cioè che non può essere scritto come frazione, e che non era ammesso nella cultura e nell'idea di numero dei pitagorici e dell'antica Grecia, perché i pitagorici e anche gli antichi greci accettavano i numeri interi come fondamentali o come descrizione del mondo che ci circonda e i rapporti tra numeri, quindi le relazioni che esistevano tra le cose, ma sotto forma di frazioni, cioè di rapporti, non come numeri non diciamo scrivibili come frazioni, come sono i numeri irrazionali. Sembra che il Paso volesse divulgare questa idea dei numeri irrazionali, ma venne fermato da Pitagora e dai suoi adepti, cioè dai pitagorici, probabilmente la leggenda narra, portata in alto mare e data in pasto agli squali. Un altro problema, sempre della storia dell'antica Grecia, era quello di un'altra leggenda legata ad Atene, nel 400 a.C., che fu colpita da un'epidemia di peste. Ecco, gli ateniesi volevano fermare questa epidemia e per porre fine si rivolsero all'oracolo eh, a Delfi e l'oracolo rispose che per far cessare la peste dovevano duplicare l'altare consacrato al dio Apollo nell'isola di Delo, che era un altare di tipo cubico. Quindi significava passare da un volume unitario, lato 1, del cubo, quindi spigolo 1, volume 1, a un cubo di volume 2. Anche in questo caso si trattava di avere a che fare con uno spigolo che era un numero irrazionale. E vediamo allora di darvi la definizione di numeri irrazionali. Finora ci siamo occupati dei numeri naturali, degli interi relativi, e poi abbiamo risolto i problemi, diciamo così, tra virgolette, relativi alla divisione tra interi, introducendo i numeri razionali, ovvero le frazioni, che davano dignità alla divisione 2 fratto 3 o 2 diviso meno 5, e diventavano frazioni 2 terzi meno 2 quinti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo risolto i problemi legati ai numeri decimali limitati, illimitati periodici, ma restano ancora da risolvere i problemi legati ai numeri decimali limitati non periodici, che in molti casi diciamo, eh, sorgono quando abbiamo a che fare con l'operazione di radice, quindi dovremmo risolvere diciamo così, i problemi tra virgolette, legati all'operazione di radice un pochino magari meglio di come fa Homer in questa simpatica vignetta. Eh, per risolvere questo problema affrontiamolo in maniera diretta, Cosa vuol dire fare la radice quadrata, ad esempio, di un numero? Vuol dire trovare un numero b, che elevato alla seconda dà il numero sotto radice. Quindi si capisce immediatamente che la radice quadrata è l'operazione inversa dell'elevare al quadrato un numero. Ma si capisce anche che se b alla seconda è uguale ad a, significherà anche che il numero a deve essere per forza un numero strettamente positivo o al massimo zero perché tutti i numeri elevati alla seconda danno, numeri interi o frazione che essi siano, elevati alla seconda danno un valore positivo. E quindi la radice di A, A, il numero sotto radice, deve essere maggiore o uguale a 0 per avere significato questa richiesta. In effetti, finché ci chiediamo la radice quadrata di 16, il risultato è facile, 4, perché 4 alla seconda fa 16 anche per quanto riguarda la radice quadrata di 9, perché 3 alla seconda fa 9, quindi la radice quadrata di 9 è 3. Ma quando ci andiamo a chiedere la radice quadrata di 2? Eh, questa domanda vorrebbe, per dare la risposta a questa domanda, vorrebbe dire trovare un numero naturale, o il più intero, che elevato alla seconda da 2. E questo è un problema, perché non esiste. Non esiste un numero intero, naturale, oppure un intero relativo, o al più anche una frazione che è elevata alla seconda di, come risultato 2. E quindi abbiamo, dobbiamo introdurre un nuovo tipo di numero, il numero irrazionale, che è un numero decimale, 
illimitato, non periodico, ovvero un numero che non può essere espresso sotto forma di frazione. Esempi di questi numeri irrazionali sono la radice quadrata di 2, che abbiamo già incontrato nel, diciamo, col nostro impasso di metà punto, la radice di 3, in generale la radice di tutti i numeri che non sono quadrati perfetti è un, sono numeri irrazionali, anche le radici cubiche, le radici quarte, le radici quinte, eccetera, eccetera. Ma non solo le radici, in operazione di radici, hanno, eh, introducono i numeri irrazionali, ma anche altri numeri sono irrazionali e sono stati dimostrati nel corso della storia della matematica, come la sezione aurea che abbiamo già incontrato lo scorso anno, Fi, oppure il pi greco che incontreremo quest'anno, quindi costanti che sono numeri irrazionali. E adesso a questo punto possiamo dire che qual è la radice quadrata, diciamo, di 2, il numero b, è b. Diciamo, dobbiamo trovare il numero qual è b che è elevato alla seconda da 2? È la radice quadrata di 2. Quindi dobbiamo dare dignità, dobbiamo battezzare un nuovo numero, che sia un numero irrazionale, che è la radice quadrata di 2. Dimostreremo che la radice di 2 è un numero irrazionale, ma in questo contesto tralasciamo la dimostrazione per definire questo nuovo insieme numerico che comprende non solo i numeri razionali, ma anche i numeri irrazionali. È l'insieme dei numeri reali, che è un ampliamento di Q, cioè dei numeri razionali, che comprende sia i numeri razionali che i numeri irrazionali, che qui ho indicato con la lettera I, che abbiamo già detto, quindi radice di 2, pi greco e tutti gli altri numeri. Tutti insieme, razionali e irrazionali, formano l'insieme R dei numeri reali, che è un insieme denso. Cosa vuol dire denso? Vuol dire che, torniamo un attimo indietro, i numeri naturali o interi positivi danno, se diciamo così, rappresentati su una retta o meglio una semiretta orientata, un numero discreto di punti e quindi ci sono dei grossi buchi tra 1 e 2, tra 2 e 3, non c'è nessun numero naturale. Lo stesso avviene per i numeri interi relativi, tra meno 1 e meno 2, tra meno 2 e meno 3 non ci sono altri numeri eh, relativi, quindi ci sono dei buchi. Qualche buco viene sanato quando abbiamo inserito i numeri razionali, cioè le frazioni, perché tra 1 e 2 ci sono infinite eh, frazioni, infiniti numeri razionali, e anche tra 2 e qualsiasi numeri razionali esistono infiniti numeri razionali, però ci sono ancora dei buchi. Questi buchi vengono coperti dall'insieme dei numeri reali, cioè i numeri razionali più quelli irrazionali. Quindi se adesso noi andiamo a rappresentare su una retta i numeri reali, avremo una retta densa, cioè senza buchi. Quindi possiamo dire che i numeri reali coprono in modo continuo tutti i punti della retta orientata. E eh, questo è molto importante perché se i numeri naturali e i numeri razionali hanno lo stesso ordine di infinito, cioè sono infiniti ma dello stesso tipo di infiniti, i numeri razionali sono un infinito superiore, cioè sono molto più dei numeri razionali. Questo è un concetto abbastanza difficile da capire, ma mh, ragionando sugli infiniti ci sono diversi tipi di infinità. Ecco, i numeri razionali sono più infiniti, possiamo dirla così, dei numeri razionali. Quindi i numeri reali sono più infiniti dei numeri razionali. C'è un bel modo ideato da un altro pitagorico, Teodoro di Cirene, per rappresentare i numeri irrazionali, ed è questo, un Usando riga e compasso si può creare questa che è chiamata spirale di Teodoro ed è un modo abbastanza artistico, simpatico, una rappresentazione grafica anche carina da implementare, come si vede, per rappresentare i numeri razionali che sono radici di numeri interi positivi, che non sono ovviamente quadrati perfetti e che sono anche quadrati perfetti. Qui vedete una costruzione relativamente facile da fare perché da un quadrato poi si costruisce la diagonale, poi si costruisce diciamo, perpendicolarmente la diagonale un altro diciamo, segmento sempre unitario con il cerchio centrato, si costruisce quindi l'altra diagonale che è la radice di 3 e così via, la radice di 4, la radice di 5 e si può sbizzarrire nella costruzione di tutte le radici dei numeri interi che sono quadrati perfetti e non perfetti. Vi ringrazio per la vostra attenzione e alla prossima lezione.